Evet, konumuz Mac Pro. Şimdi bir ay önce duyurdum, bir tane story attım YouTube'a ve dedim ki Mac Pro geldi. Herkes soruyor bir aydır, ne zaman abi gelecek bu video diye. İşte o gün, bugün. Şimdi niye bugüne kaldık? Çünkü monitör bir türlü gelmedi, monitörü bekledim. Kuru kuruya da sadece bir tane bilgisayar incelemesi yapmak istemedim. Çünkü günün sonunda bu videonun içinde de var. Sonuçta ne olacak? İşte bu bilgisayar şu kadar hızlı, bu bu kadar hızlı, bu bu kadar hızlı gibi bir değerlendirme olsun istemedim. Yine bir takım testler yaptım. Çok enteresan sonuçları var. Onu videonun ilerleyen bölümlerinde gireceğiz. Şimdi bu benim Türkiye'den atacağım son video. Yani tabii ki de Türkiye'ye geri geleceğim ama bir aylık bir motor gezisine gidiyorum. Arjantin'e gideceğiz. Bolivya sınırına kadar çıkacağız. Sonra Şili'ye paralel Arjantin'in kuzeyine doğru ineceğiz. Bir aylık bir motor gezisi. Ve size enteresan videolar atacağım. En azından hayalim o şekilde. Bu ara çok teknik videolar oldu. Birazcık da eğleneceğiz. Kimle gidiyorum biliyor musunuz? Kayınpederimle gidiyorum. E, detay vermeyeceğim. Kayınpeder kelimesinin anlamını Arjantin'de siz kendiniz göreceğiz. Şimdi konumuza geri gelelim. Dedim ya kuru kuruya size bir bilgisayar değerlendirmesi yapmayayım diye. Çünkü gerçekten aslında ben belki de bilgisayardan daha fazla bu ekranı bekliyordum. Şimdi baktığınız zaman genel yorumlar şu şekilde. İşte 5000 dolara monitör mü olur? Yok işte 1200 dolara monitör ayağı mı olur? Bir şey söyleyeyim mi size? Aslında ucuz bile. Çünkü bunun muadilleri, Sony'nin var, Flanders Scientific'in var, 40 bin dolarlık monitörlerden bahsediyoruz. Şimdi bu sistem paket olarak bakıldığında Mac Pro diyor ya, aslında bu yani oyun oynayanlar için falan yapılmış bir bilgisayar değil. Bu gerçekten siz yaptığınız işten para kazanıyorsanız ve gerçekten hıza, verime ihtiyaç duyuyorsanız o zaman alacağınız bir ürün. Ama öyle keyif için alayım, havam olsun, evimin kenarında dediğiniz zaman bence bu cihazdan biraz uzak durun. Zaten fiyatı size uzak durmanızı söyleyecektir. En üst modeli yani bütün spekleri en üst olan 400 bin liralara kadar varan bir fiyatı var. Benim aldığım özellikleri buraya da koyuyorum. 16 core işlemcisi olan 3.2 GHz, 192 GB RAM, 4 TB SSD, başka ne özelliği var? 2 tane Vega 2 ekran kartı var ve bir de ne olduğunu herkesin tartıştığı Afterburner diye bir kart var. Şimdi birazdan onun detaylarına gireceğim. Şimdi bu cihazı aldığınız zaman ben size şöyle söyleyeyim. 10 sene boyunca gerçekten kafanız rahat. Çünkü neden bunu bu kadar rahatlıkla söylüyorum? Bir önce aldığım 2013 senesinde aldığım Mac Pro hani bu trash can dedikleri çöp bidonla benzeyen var ya. Ben onu 2013'te aldım ve bir ay öncesine kadar hala bütün post prodüksiyon işlerimde takır takır kullanıyordum. Hiç üzerine ekstra bir şey de koymadım. Toplasanızda belki iki kere falan sistemi yenilemişimdir. Yani format atmışımdır. Onun haricinde neden Mac kullanıyoruz? Da aslında biraz cevabı olan biz bu sistemleri alıyoruz ve unutuyoruz. Çünkü bizim için yani daha doğrusu bu işten profesyonel anlamda para kazanan insanlar için Format attık, sistem çöktü falan filan. Bunlar aslında bize sonrasında çok daha pahalıya patlayabiliyor. Ya örnek vermek gerekirse mesela bir kere benim bir RAID sistemim var. 3 kere 8, 24 terabaytlık bir RAID sistemim var. O RAID sistemimiz çöktü. Gerçekten bir hafta ne yapacağımızı şaşırdık. Bütün backuplardan geri çağır, o RAID'i tekrar ayağa kaldır. Her ne kadar RAID 5 kullanıyor olsak da ben oradaki çökmüş disklere güvenemediğim için bütün diskleri yeniledim. Backupları geri getir. O bir hafta boyunca çalışamadık. O yüzden de bu sistemlerin güvenilir olması bizim için gerçekten önemli. Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum, ekrandan bahsetmek istiyorum. Dedim ya broadcast monitör diye. Şimdi biz normalde hep söylüyorum EZO diye monitörler kullanıyoruz ve bu monitörleri sürekli kalibre ediyoruz. Haftada bir mesela pazartesi sabah oluyor, geliniyoruz. 
kalibre ediliyor ve farklı farklı profillerimiz var. Nedir bu profiller? İşte basılı mecra için D55 standardı denilen işte daha sarımtırak olan Kelvin'i 5500 olan bir profile kalibre ediyoruz. Video için ayrı kalibre ediyoruz. Online platformlar için ayrı kalibre ediyoruz ve çift monitör olduğu zaman bu profiller çarpı 2 ve böyle hafta başı pazartesi günü bizim 1,5-2 saatlik bir süremiz sadece kalibrasyona gidiyor. Şimdi bu sistem evet bu da kalibre ediliyor ama şöyle çok güzel bir şey yapmışlar. Kendi içinde hazır presetler var. Yani hazır tanımlanmış profiller var. Ve siz bu profillere saniyesinde geçip o profil üzerinden çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Bu niye önemli? Çünkü siz televizyona bir iş ürettiğiniz zaman onun bir standardı var ve o standartta o renkleri görmeniz gerekiyor. Siyahların ne kadar siyah olduğu, beyazların ne kadar siyah olduğu. Çünkü siz bunları görmeden renginizi yaptığınız zaman yayına çıkmış bir işte herhangi bir televizyonda izlediğiniz zaman Allah'ım ben nasıl böyle bir iş yaptım diyebilirsiniz. O yüzden nasıl seste referans monitörleri var sesi çok düz bir şekilde size sunuyor. Bu monitörlerin de amacı aslında size bu renk uzayını güvenli bir şekilde gösteriyor ki siz de uyguladığınız renk, yaptığınız işler yayına çıktığı zaman düzgün gözüküyor. Bu monitör aynı zamanda şöyle bir durumu var arkadaşlar. 1600 nit'e kadar çıkabilen bir monitör. 1600 nit nedir? Işığın miktarıyla alakalı bir şey. Yani parlaklığıyla alakalı bir şey. 1600 nit'i destekliyor ki şu an HDR'lar HDR video çektiğiniz zaman aslında üst limitiniz 1000 nitlerde. Bu da aslında teknik bir bilgi ama yarın öbür gün yani 10 sene sonrasında 1600 nit bir standarda döndüğünde 10 sene sonraki teknoloji günün sonunda destekliyor olacak. Belki bugün 1600 nit'e ihtiyacınız olmayacak ama ilerisi için aslında sağlam bir yatırım olmuş oluyor. Şimdi istiyorsanız şöyle araya biraz teknik bir şeyler sokalım. Bir video hazırladım. Bu videonun projesini de hatta aşağıda linkte paylaşıyorum. 172 GB kadar bir şey. Aslında epey yüksek ama içinde hem red dosyaları var hem ProRes dosyaları var. Şöyle bir şey yaptım. 6K'lık bir proje açtım ve o 6K'nın içine 13 tane videoyu yerleştirdim. Bunu render alıyorum ve bunu bir iMac Pro'da test ediyorum. Sonra da geliyorum burada Mac Pro'da test ediyorum. Niye PC'de test etmediniz diyeceksiniz. Zaten 3 aşağı 5 yukarı işlemci hızlarından zaten siz kendiniz de anlayabilirsiniz. Bir de projeyi koydum ki dilerseniz benim verdiğim aşağıda yine linki var. Raporu indirirsiniz. Bütün bu testlerin sonuçlarının süreleri yazıyor. Siz de kendi sisteminizde test edip herkes hatta testlerini yapsın olmadığı yorumlarda paylaşsın. Şimdi teste geçelim. Şöyle yapacağız. Bu 6K dosyaların hem Red versiyonları var hem de ProRes versiyonları var. Bu Red ve ProRes dosyaları gerek Premiere'de olsun gerek Final Cut'ta her iki makinede de test edeceğiz. Şimdi iMac ile başlayalım. Premiere'de oynatıyoruz. 13 dosya oynatırken epey sıkıntı geçiyor. Render'ına bakalım. Altı dakika 17 saniyede ProRes dosyalarını, 13 ProRes dosyasını render etti. Şimdi aynı dizilimi Red dosyalarıyla yapıyoruz. Red dosyalarını oynatırken de epey sıkıntılı iMac Pro. Ve 6 dakika 7 saniyede. Premiere Red dosyalarını daha hızlı render etti. Bir 10 saniye aslında çok da önemli bir süre değil. Şimdi aynı projeyi Final Cut'ta açıyoruz ve ProRes dosyalarıyla yine oynatırken aslında yine sıkıntılı. Render ettiğimizde de 4 dakika 52 saniye Final Cut. Premiere'e göre ProRes dosyalarda açıkçası daha verimli çalışıyor. Zaten bu beklenen bir şey. Sonuçta Final Cut zaten ProRes tabanlı bir edit sistemi. Şimdi aynı projeyi Red dosyalarıyla deniyoruz. 13 dosyayı oynatırken yine Premiere'de olduğu gibi kasılıyor. Hadi Render'a bakalım. Render bayağı kötü. 
Off, off, off. 26,5 dakikada render etti red dosyalarını. Buradan çıkacağımız sonuç aslında Final Cut'ın 13 tane red dosyasını çok iyi ele alamadı. Öyle gözüküyor. Bunu Mac Pro tarafında baktığımızda bu tespiti daha sağlıklı yapacağız. Yeni Mac Pro da şimdi Premiere'de ProRes dosyalarına bakalım. Oynatırken sıkıntısız oynatıyor. Süper. Şimdi render'ına bakalım. O 2 dakika 41 saniye. iMac'in 6 küsur dakikada render ettiğini Mac Pro 2 dakika 41 saniyede render etti. Bu zaten beklediğimiz bir sonuçta olsun değil mi o kadar? Şimdi Red ile bakalım. Red'de bir şey fark edecek mi? 13 Red dosyasını oynatırken biraz sıkıntı yaşa 1 bölü 2 kalitede yine daha çalışılabilir bir oynatma hızı var açıkçası. Render'a bakalım. iMac Pro'da bu 26 dakikaydı. 3 dakika 24 saniyede 13 red dosyasını render etti ki bu çok büyük bir fark arkadaşlar. Gerçi Premiere'de 6 küsur dakikada render etmişti iMac Pro. Şimdi şöyle bir 5 dosya, 6 dosya, 6 dosyaya kadar rahat oynatıyor. Birazcık daha arttıralım. Eh buralarda bir tık takılıyor. Ama çalışılabilir mi? Çalışılabilir. Birazcık daha zorlayalım. Bence bu da çalışılabilir bir hız. Evet fena değil. Es zamanlı oynatması oldukça başarılı. Şimdi Final Cut'ta ProRes'i test edelim. Real time oynatması oldukça başarılı. Çünkü Afterburner kartımız var ProRes için. Gayet sıkıntısız 13 dosyayı ProRes. 6K uf bunları oynatabiliyor. Bu oldukça başarılı. Şimdi hadi render'a bakalım. Render'da... 2 dakika 11 saniye. 5 dakikalarda, 5-6 dakikalarda render ettiğini Mac Pro 2 dakika 11 saniyede render etti. Bu da oldukça tatminkar. Şimdi asıl, asıl asıl red dosyalarına gelelim bakalım. Red'e 20... Red dosyalarını iMac Pro 26 dakikada render etmişti. Bu oynatamıyor. Ee, sıkıntılı. Yok. Evet render'da bakalım ne olacak. ProRes gibi bir sonuç çıkmayacak. 7 dakikalardayız. 8 oldu. 9 oldu. 10... 11 dakika kadar iMac Pro'da 26 dakikada render etmişti. Mac Pro 11 dakikada render etti. 2 katından fazla, 2,5 katı kadar daha hızlı render etti. Ya buradan aslında şöyle bir sonuç çıkıyor. Biraz Final Cut Premiere kapışmasına döndü ama Mac Pro beklendiği üzere oldukça hızlı. Yani iMac Pro'dan hızlı. Zaten öyle olması gerekiyor. Bu sırada şeyi unutmayın, Final, eğer projeyi indirirseniz Final Cut için mutlaka Redin sitesinden Red Dosya destek paketini indirmeniz lazım. Çünkü Final Cut indirdiğiniz haliyle Red'i desteklemiyor. Final Cut Red dosyalarından verimsiz yani bir Premiere kadar verimli değil. Her ne kadar yani metal desteği olsa da Red dosyalarının metal desteği yok. Gerçi Premiere'de de metal desteği yok ama her nedense Bilmiyorum ama Red dosyaları Premiere'de çok daha verimli çalışıyor. Final Cut'ta şöyle bir tespitim var. Ya yani bir dos bir Red dosyasını oynattığında bir sıkıntı yok. 2 3 4 5 6 ekledikçe sıkıntı başlıyor ve gitgide böyle parabolik olarak yavaşlıyor. Şimdi unutmadan şu Afterburner karttan bahsetmek istiyorum. Bu Afterburner denilen kart şunu yapıyor. 8K'lık ProRes dosyasını düşünün ve bundan 6 tane olduğunu varsayın. Bunun 6'sını da aynı anda oynatabiliyor. 4K olduğu zaman da 23 tanesini aynı anda oynatabiliyor. Şimdi niye 23 tane dosya aynı anda oynatacaksınız? Aslında amaç o değil. Şöyle düşünün. Üst üste bir sürü videonuz var. 
picture in picture olabilir ya da split screen ekrana bölmüşsünüzdür. Bunları aynı anda oynatabiliyor. Şu an için ProRes destekliyor ama benim okuduğum kadarıyla, Red'in forumlarından okuduğum kadarıyla Red ile Apple bir işbirliği içerisinde ve Red dosyalarını da destekleyecek ve sadece bununla da kalmayacak. Bu işlemci gücünü farklı farklı platformlara götüreceklerini söylüyorlar. Yani şu an bu kart aslında biraz yeni. Maalesef şu an sadece Final Cut desteği var. 3 ay içerisinde muhtemelen Adobe de destekleyecektir. Premiere'de bu desteği göreceğiz. Red'in desteği geldiği zaman zaten benim hayatım bambaşka bir boyuta geçecek. Ki zaten üzerindeki 2 tane Vega 2 kart, bu sırada o Vega kartlar arkadaşlar 32 GB'lık kartlar. Yani toplam 64 GB'lık bir ekran kartı silsilesi var makinenin içerisinde. Beni 10 sene götüreceğine gerçekten inanıyorum. Şimdi tabii şöyle de bir durum var. Sonuçta bu upgrade edilebiliyor. PC'ler gibi. Bir sürü boşta duran PCI slotu var. Yarın öbür gün başka kartlar çıkacak. Biz bu kartları değiştireceğiz ve gerçekten belki 10 sene değil belki daha fazla da götürecek. Bilmiyoruz. Göreceğiz onu. Ama şunu söyleyebilirim. Bu eski Mac Pro'lar var. 3,1, 4,1, 5,1 denilen yani yine kasa olan en eski Mac Pro'lar. Bugün bakıyorsunuz eBay'e kıymete birmiş. Çünkü işlemciden ziyade artık günümüzde ekran kartlarına yüklenildiği için içine atıyorsunuz bir tane AMD ya da Nvidia kart. SSD'leri koyuyorsunuz. Üzerine bir de RAM'ini arttırdığınız zaman o eski bilgisayarlar, 2008'de üretilmiş olan bilgisayarlar hala kullanılıyor. Ki biz de ofiste kullanıyoruz. Mesut'la yaptığımız makro değerlendirmesinde bahsetmiştim. Belki izlemiş olan arkadaşlar hatırlar. Şimdi gelelim asıl soruya. Bu cihaza ihtiyacınız var mı? Şimdi dürüst konuşmak gerekirse sadece fotoğrafla uğraşıyorsanız bu cihaz sizin için değil. Ama video, 3D gerçekten güç isteyen işlemlerle uğraşıyorsanız şunu yapmanız gerekiyor. Ben en azından öyle hesapladım. Ben benim aldığım bilgisayarın ekranı ile falan vesaire toplam ederi 200 bin liralar civarında. Dedim 10 sene ben bu bilgisayarı kullanırım. 10'a böldüm. Ne yaptı? Yıl başına 20 bin TL. Onu da 12'ye böldüğünüz zaman işte 1600 TL gibi bir rakam yapıyor aylık. Şimdi ben açıkçası işime önem veriyorum ve işimdeki konfor benim için çok önemli. Çünkü eğer ben günde yaptığım işten bir saat tasarruf edebiliyorsam o bir saat bana dinlenme ya da kendimi geliştirmek için ekstra zaman demek oluyor ki o bir saat aslında bence her şeyden daha kıymetli. Ben bütün yaptığım yatırımlarda aldığım ekipmanlarda her zaman o verimliliğe bakıyorum. Eğer bana bir konfor sağlıyorsa ve o konfor benim hobim için ekstra bir vakit doğurabiliyorsa o zaman neden olmasın diyorum ve o yatırımı yapıyorum ki zaten şöyle bir şey var şu an bu bilgisayar o kadar kuvvetli ve o kadar performanslı ki gerçekten eski bilgisayarımda yaptığım işlemi daha doğrusu sadece render olarak düşünmeyin real time olarak bir işi yaparken onun sonucunu real time görebilmek bana yaratıcılık anlamında da büyük avantaj sağlıyor çünkü deneme yanılmayla birçok şeyi hızlıca deneyip en verimli sonuca ulaşabiliyorum. O anlamda bu bilgisayar benim yaratıcılığıma da katkıda bulunuyor. Siz de buna bakacaksınız. Tabi şöyle de bir durum var. Böyle bir kalkıp 200 bin TL vermenize de gerek yok. Bunun en alt modeli sanıyorum 44 bin TL'ler civarında ve o 44 bin liralık bilgisayar da zaten çok verimli. Yani o alacağınız 44 bin liralık bilgisayarı zaman içerisinde yatırım yaparak da geliştirebilir. Çok daha performanslı hale getirebilirsiniz ve ihtiyacınız doğrultusunda ilerletebilir. O yüzden bu aslında sizin kendi kendinize vereceğiniz bir karar. Ama şu anki MacBook Pro'lara baktığınızda canavar gibi bilgisayarlar. Yani ben evet Apple kalitesini istiyorum bilgisayarımla uğraşmak istemiyorum de diyorsanız MacBook Pro da bir çözüm olabilir. Bunu nasıl test edeceksiniz? Benim koyduğum projeyi indirin, renderlarınızı alın, ko benim koyduğum sürelerle kıyaslayın, kendiniz karar verin. Yani eğer bir render sizin işte 20 dakikanızı alıyorsa, bu Mac Pro 6 dakikada render ediyorsa o yine sizin vereceğiniz bir karar. 16 dakika daha beklerim. Ben o zaman daha ucuza bir bilgisayar alacağım diyebilirsiniz. Bu tamamen aslında kendi kendinize vermeniz gereken bir karar. Ben size diyemem gidin alın 200 bin lira. Ama şunu söyleyeceğim. Bu monitör 
Yani gerçekten paranızı biriktirin ve bu monitöre yatırım yapın. Bakın bizim hala ofisimizde Apple displayler var. Ta en eskiler. Yani bu şeyler de değil. Retinalardan falan bahsetmiyorum. Yine 2008-2009'da kullanılan canavar gibi aletler. Yani monitör bence en önemli yatırım. Çünkü monitörde yaptığınız işin kalitesini görüyorsunuz. Ve gidiyorsunuz bir tane monitör alıyorsunuz. İşte ben bir tane Samsung'un kör monitörünü kullandım bu gelene kadar. Yemin ediyorum ne yaptığımı anlamadım. Doğru mu yapıyorum renkleri, yanlış mı yapıyorum, prova alıyorum, kıyaslıyorum. Hiçbir türlü verim alamadım ve aklım sürekli yaptığım işin doğru mu yapıyorum da. O yüzden monitör bambaşka bir olay. Ben sizin yerinizde olsam gerçekten monitöre yatırım yaparım. Ondan sonra bakın bilgisayarıma, böyle bir bilgisayara ihtiyacım var mı yok. Buna yine kendiniz karar vereceksiniz. Son olarak da tasarımından bahsedeceğim. Yani tasarım derken dış görüntüsünden falan bahsetmiyorum. Aslında fonksiyonun nasıl işlevselliğe dönüştüğüyle ilgili bir durum. Şimdi bu önde gördüğünüz peteklerin altında 3 tane böyle kallavi fan var. Ve bu fanlar bütün içerideki komponentleri soğutuyor. Bu ne demek? Yani ekran kartlarının ayrı bir fanı yok. Ya da ne bileyim işlemcinin ayrı bir fanı yok. Güç kaynağının ayrı bir fanı yok. Bütün işlevi bu öndeki 3 fan görüyor. Şimdi normalde bu 1080'ler, 2080'leri bilirsiniz. Şu kalınlıktadır. Üstünde bir tane hızlı devirde dönen bir tane fan vardır. İki tane ekran kartınız varsa o ses katlanır. İşlemcinin fanı falan derken bir anda böyle böyle 60 desibellik bir sesle çalışırsınız. Bu sistemi ölçtüm ben. 41 desibel dibinden ölçtüm. 41 desibel ses veriyor. Ve bu 41 desibel full performansta çalışırken, bu renderları alırken test ettim. Ya gerçekten o kadar sessiz ki. Yani şöyle söyleyeyim. Bunun yanında benim bir tane RAID sistemim duruyor. Oradaki o RAID sistemin fanları şu an beni çıldırtmak üzere. Şimdi bazı insanlar müzik dinleyerek çalışırlar. Diyeceksin ki ulan o kadar sessizliğin ne önemi var. Ama ben mesela sessizde çalışan bir adamım. Sette falan öyle müzik çaldığı zaman da ki ona yapacak bir şey yok çünkü mütemadiyen müzik çalıyor. Ben aslında çok iyi konsantre olamıyorum. Ben sessizliği daha çok seven bir insan. Gerçekten inanılmaz çözmüşler. Yani sadece o değil içeride baktığınızda sıfır kablo var. Hiçbir kablo yok yani PCI kartları alıyorsunuz çlak diye oturuyor, minim oynamıyor, RAM slotlarını gördünüz, inanılmaz başarılı yani hatta hangi slota hangi RAM'i takacağınızı söylüyor çünkü farklı kombinasyonlar var işte 192 GB işte ne bileyim 32 GB olursa RAM'leri şuraya tak. 64 GB olursa buraya tak falan filan gibi bütün o kombinasyonları size vermişler. Şey olarak inanılmaz kullanıcı dostu bir sistem. Yine kafanıza takılan bir şey varsa, merak ettiğiniz başka şeyler varsa sorun videonun altına. Biliyorsunuz her zaman cevap veriyorum. Aklım yettiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Ee, Aha bu sırada şunu söyleyeyim. Ya böyle hasta Macci falan zannetmeyin beni. Aksine ben bundan 10 sene önce hasta PC'ciydim. Ta ki bir gün masanın altında iki kısa bip, üç uzun bip ne demek diye kafayı yerken dedim ki ulan ben dedim masanın altında mı olmalıyım, üstünde mi olmalıyım dedim ve masanın üstünde olmaya karar verdim ve o gün gittim kafayı kırdım. İşte leasing yaptık falan filan ilk Mac'imi aldım. Şöyle bir de bir durum var tabi. Yiğidi öldür hakkını yeme. Yani PC tarafına baktığınızda Microsoft bir sürü ya yani milyon kombinasyon için bir işletim sistemi yazmaya çalışıyor. Şimdi gidiyorsunuz oradan ucuza iki tane RAM alıyorsunuz. Bir tane anakart alıyorsunuz. Ekran kartı alıyorsunuz. Hard disk alıyorsunuz. Bunları bir araya getiriyorsunuz ve bunun dört dörtlük çalışmasını bekliyorsunuz. Fakat aldığınız bir kartın sürücüsünün güncellemesi geç geliyor. O sırada işletim sistemi kendini yeniliyor falan filan. Bir sürü aksaklık yaşama durumunuz oluyor. Bu kaçınılmaz. Eminim de her biriniz yaşıyorsunuzdur PC kullanan arkadaşlar için söyleyeyim. Ama Mac tarafında durum öyle değil. Çünkü adam kendi makinaları için zaten spesifik bir işletim sistemi yazıyor. Ve bunların hepsini kontrol edebiliyor. Eğer yine Mac gibi çözümlere giderseniz PC tarafında yani HP, Dell gibi sistemlere gittiğiniz zaman o zaman yine fiyat artıyor. Zaten bir sürü kurumsal şirkete baktığınızda bu hazır kutu sistemler satın alıyor. Yine HP'ye gidiyor, yine Dell'e gidiyor. O zaman da zaten Mac'ten de farklı bir durum olmuyor. O yüzden başım ağrımasın diyorsanız ben tabii ki de Mac'i tavsiye ediyorum. Çünkü ben hep söylediğim şey işime konsantre olmak istiyorum ve kalkıp da bilgisayarın 
abidik gubidikliğiyle uğraşmak istemiyorum. Neyse uzatmayalım. Az önce zamanda söylemiyordum. Videomu like edin, abone olun. Bir senede 15.000 izleyiciye ulaştım. Bilmiyorum iyi mi kötü mü ama sanki biraz yavaş gidiyor gibi geliyor. Çünkü sizden gelen yorumlar öyle. Siz söylüyorsunuz ben söylemiyorum. Abi ne kadar güzel kanal, ne kadar az izleyicim var diyorlar. Haliyle beni de biraz orada ittiriyorsunuz. O yüzden hadi yardım edin. Kalkındıralım bu kanalı. Bu Türkiye'den attığım son video. Arjantin'de görüşürüz. Daha eğlenceli günler geliyor.